Bom, e se você quiser fazer parte dessa plateia excelente, aproveita, manda um e-mail para a gente e também participa pelas redes sociais usando a nossa hashtag, que é a hashtag Hiperconectado. Hoje o nosso assunto aqui é tecnologia, só que é uma tecnologia bem comum que quase todo mundo tem acesso. A gente vai falar de fotografia computacional. Fotografia computacional é aquele tipo de fotografia que não precisa necessariamente ser incrementada pelo equipamento que você usa, mas sim pelo programa que processa essa foto. A gente está falando de algoritmos sofisticados e até inteligência artificial que vão ser usados para entender o que a gente está tentando capturar na câmera e melhorar as fotos que a gente faz com um smartphone. E aí eu aproveito para perguntar para a plateia quem aqui é fotógrafo de celular, quem já tirou ou quem nunca tirou uma foto com o um celular. René, por favor, conta aqui para a gente a tua experiência com essas câmeras. É óbvio, tiro foto com o meu celular, mas eu carrego, e a minha coluna padece com isso, eu carrego comigo <risos> sempre uma câmera de verdade. Então, eu tenho essa coisa um pouco esquizofrênica, né? dessa fotografia mais computacional e uma fotografia no filter um pouco mais clássica. Eu ainda estou dividido entre os dois. Eu acho que você não está dividido entre os dois, não, porque você falou que você tem um celular e uma câmera de verdade. Então, acho que você já tem um time aí, viu? <risos> é verdade, tem razão. Com câmera de verdade ou câmera de celular, sejam fotos para redes sociais ou fotos profissionais ou fotos de família ou selfies no elevador, a câmera do celular mudou a nossa cultura. E para ver como essas fotos ficaram tão boas e falar mais sobre esse assunto, eu entrevistei o Mark Livoy. O Mark Livoy é um dos pioneiros na pesquisa e no desenvolvimento da fotografia computacional. Vamos dar uma olhada. Atenção para o currículo do nosso convidado. Professor emérito de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica em Stanford, vice-presidente da Adobe e engenheiro distinto do Google. Resumindo, você só tem uma máquina fotográfica dessa qualidade no bolso por causa do Mark Livoy. E eu começo a nossa entrevista querendo saber o que fez a câmera de celular nos últimos anos chegar a níveis profissionais. The main thing that's changed is what's called computational photography, uh, which means uh, typically uh, taking a burst of pictures all at once. So when you press the shutter button, it actually takes maybe five or 10 or even more pictures and combining them in some way. And um, you can take pictures with different exposure times. That's uh, we know that in SLRs as bracketing. Or you could take all the same exposure time and by averaging them together, you reduce noise. And that noise uh, is what smartphones used to have and made the pictures so mediocre. So by taking a burst of pictures when you press the shutter and combining them, the pictures are a lot better now. So when we, we feel we are taking one picture between this time of pressing the shutter or pressing the button or pressing the volume button and actually seeing the picture, the cell phone has taken many pictures and showed me a composition of it. Actually, it's, it's uh, more subtle than that. Uh, it is always taking pictures and keeping them in what's called a circular buffer all the time while you're viewfinding. And when you press the shutter button, it doesn't actually take a picture. It has already captured the pictures that it needs. All you're doing is you're saying, All right, stop taking pictures now and combine the ones that you already have. So I feel that when we use professional cameras, they typically try to correct things in the photo with hardware, like bigger lenses, uh, sh faster shutter speeds and everything. But in the cell phone, you have this restriction. It only can have a, a, this big lens or this big sensor and everything you have to correct by software. Is it the case that you begin to find new solutions for problems that people were used to solving them by hardware? Yeah, um, so I like to call it a software-centric camera solution. And um, it also gives us a lot of flexibility. It means that we can take the hardware that you bought last year and make it better this year as well. And the makers of the large cameras don't tend to do that. Um, they Uh, take whatever software, they have software as well, of course, but they bake it into hardware, meaning they have specialized chips that will just compute one thing, and they don't change that from year to year. So, yeah, it's, it's software and it's agility that has made these things so good. Pois é, como disse o Mark Levoy, eu fiquei marcadíssimo por essa mudança toda que as fotos dos celulares passaram e como elas começaram a ficar melhores. 